ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് തന്നെ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷനിലൂടെ ഉള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് മാത്രമായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി യൂസിങ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുട്ട് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മേലിൽ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വില കുറയുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൽ ലാഭം കിട്ടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇനി ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിന് ഞാൻ കോൾ ഓപ്ഷനാണ് സ്വീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വില കൂടുമ്പോൾ മാത്രം ലാഭം കിട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ എന്നാൽ സെയിം സ്റ്റോക്ക് മുതൽ വില കൂടിയാലും ലാഭം വില കുറഞ്ഞാലും ലാഭം എന്നുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് സ്ട്രാറ്റജികളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വില കൂടിയാലും ലാഭം വില കുറഞ്ഞാലും ലാഭം അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രാഡിൽ എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സത്യത്തിൽ സ്ട്രാഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ്ങൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഒരു വിഷയത്തിൽ രണ്ടിലും നിൽക്കുക രണ്ട് ഇതിലും അഭിപ്രായത്തിലും നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മീൻസ് രണ്ടിൽ അതും ശരി ഇതും ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് സ്ട്രാഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തോണിയിലും കാലിടുന്ന ടൈപ്പ് ആളുകൾ അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രാഡിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കുക സ്ട്രാഡിൽ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൾ ഓപ്ഷൻ കോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ യും ആൻഡ് എ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഒരു പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്ത് സ്ട്രാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏതുമില് വിത്ത് ദ സെയിം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് സെയിം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് മില് ആൻഡ് സെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി സെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി ഒരു സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുക ഒരു സെയിം സ്റ്റോ ഒരൊറ്റ സ്റ്റോക്ക് മില് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരൊറ്റ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസും ഒരൊറ്റ ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതുമല് കോൾ ഓപ്ഷനും പുട്ട് ഓപ്ഷനും സ്വീകരിക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഐ ടി സിയുടെ ഒരു ഷെയർ ഉണ്ട് ഈ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ആണെന്ന് കൂട്ടാം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് നൂറ്റാം നമുക്കൊരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപയെന്ന് കൂട്ടാം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു പിന്നെ സ്ട്രാഡിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സ്ട്രാഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ വില നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വില നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലേക്ക് രണ്ടും ഒരേ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആണ് ഒരാൾ കുറച്ച് ആളുകളായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കോൾ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചില ആളുകളായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത് വില കൂടോ കുറയോ ഒന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയും കോൾ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കുക ഇതിന് രണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രീമിയം കൊടുക്കണം പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പം എനിക്ക് എന്താ റൈറ്റ് വരിക എനിക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റാണ് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റാണ് അപ്പം ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സെയിൽ ചെയ്യും ഇനി നേരെ മറിച്ച് എൻ്റെ വില നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നിൽക്കുന്ന സാധനം വില അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ കൂടി പോവുകയാണെങ്കിലോ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള റൈറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോൾ ഓപ്ഷനും പുട്ട് ഓപ്ഷനും ഒന്നിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നഷ്ടം എന്താ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോക്കുമേ ഞാൻ പുട്ട് ഓപ്ഷനാണ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രീമിയം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നഷ്ടം വരുള്ളൂ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ ലാഭം നല്ല ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാഭം സ്വീകരിക്കും ഇപ്പോൾ പുട്ട് ഓപ്ഷനിലൂടെ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ലാഭം കിട്ടി ഒരു പത്ത് രൂപ ഞാൻ അതിന് പ്രീമിയം മറ്റേ രണ്ടിനെയും കൂടി പ്രീമിയം ഞാനൊരു ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി നൂറ്റി എൺപത് എനിക്ക് ലാഭമാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ രണ്ടും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പം സ്ട്രാഡിൽ ഈസ് വെരി
ഒരു ഐ ടി സിൻ്റെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങാം ആൻഡ് എ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുക ഒരു പുട്ട് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റും വാങ്ങുക അതായത് ഐ ടി സിൻ്റെ ഷെയർ വിൽക്കാനുള്ള റൈറ്റും വാങ്ങുക ഓൺ ദ സെയിം അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അതായത് ഐ ടി സിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ എടുക്കുക ആ ഷെയറുമ്പോൾ ഞാൻ കോൾ ഓപ്ഷനും വാങ്ങുക പുട്ട് ഓപ്ഷനും വാങ്ങുക അതായത് വിൽക്കാനുള്ള റൈറ്റും വാങ്ങുക വാങ്ങാനുള്ള റൈറ്റും വാങ്ങുക വിത്ത് ദ സെയിം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് വിൽക്കാനുള്ള റൈറ്റ് വാങ്ങണം പ്രൈസ് എത്ര നൂറ്റി എൺപത് രൂപ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് അത് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസോ അതും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി ഒരേ ഡേറ്റിൽ അതായത് അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് സെയിം ആയി സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസും സെയിം ആയി ഒരു സെയിം അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് മേ പുട്ട് ഓപ്ഷനും കോൾ ഓപ്ഷനും വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് ലോങ് സ്ട്രാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നുകിൽ വില കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ വില കുറയാം ഈഫ് ദ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രീമിയം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലോ ബുട്ട് ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കോൾ ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രീമിയം കൊടുക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് കേസിലും പ്രീമിയം നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും പ്രീമിയം നമുക്ക് ചിലവാകണ പൈസയാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിനും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടിനും നൂറ് രൂപ നമ്മൾ പ്രീമിയം കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇപ്പം ചിലവാണ് രണ്ടും വാങ്ങിയ സമയത്ത് ഇനി വാ പിന്നെ നോക്കാം ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ എക്സൈസ് ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അയാളുടെ കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സൈസ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കായ സമയത്ത് ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ കോൾ ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിച്ചു അതായത് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉള്ള സാധനം എനിക്ക് എത്ര രൂപക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ ലാഭം മൈനസ് നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രീമിയം എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടാവും ചെയ്യും നഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കണം മൊത്തം ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇരുപത് രൂപ ഒരു ഷെയറിന് കിട്ടി ആയിരം ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി നമുക്ക് നഷ്ടം വന്ന അത്ര പ്രീമിയം കൊടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എന്താ എൺപത് രൂപ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് രൂപ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലാഭം കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലാഭം വരുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പം തൊള്ളായിരത്തി അല്ല പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഓക്കെ ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഡിക്രീസസ് ഇനി പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അപ്പം നമുക്ക് പുട്ട് ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഹി ക്യാൻ എക്സൈസ് ദ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ വില ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കും അതായത് നൂറ്റി നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പം അതിങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ നല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ലാഭം കിട്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്ത റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റേറ്റിലും താഴോട്ട് പോരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ എക്സൈസ് ഇത് സ്വീകരിക്കും ആ നിലക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലാഭം വരും ചെയ്യും അങ്ങനെ അപ്പം വില കുറഞ്ഞാലും ലാഭം വില കൂടിയാലും ലാഭം ഹിസ് ലോസ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ പ്രീമിയം പേഡ് ലോസ് എന്തേ ഉള്ളൂ പ്രീമിയം പേ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് പ്രീമിയം ചെയ്ത് അതേ നഷ്ടമുള്ളൂ ബട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ബട്ട് ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് എത്രയും കൂടുതലാണ് കാരണം രണ്ടും നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രീമിയം നമുക്ക് നഷ്ടം വരുള്ളൂ പക്ഷെ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കോൾ ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കും വില കുറയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷനും സ്വീകരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ലാഭം എത്രയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക മാറാം എന്നുള്ളതാണ് നഷ്ടോ രണ്ടും സ്വീകരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരേ റേറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് മാറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസുമേ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രീമിയം എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ നഷ്ടം വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ലോങ് സ്ട്രാഡിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഷോർട്ട് സ്ട്രാഡിൽ ഷോർട്ട് സ്ട്രാഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ബൈയിങ് എ കോൾ ഓപ്ഷനും അതേപോലെ ബൈയിങ്
ഈ സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഹൈക്സ് സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ദ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ വയർ ബോണ്ട് എക്സൈസ് ഹിസ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ വയർ അയാളെ റൈറ്റും എന്ത് ചെയ്യൂല എക്സൈസ് ചെയ്യൂല അങ്ങനെ ആകുമ്പം അയാളുടെ പ്രീമിയം നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതൊരു റിസ്കി സ്ട്രാറ്റജിയാണ് കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ലോസോ അൺലിമിറ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് വില ഒന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രീമിയം കിട്ടും വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നിന്നുള്ള പ്രീമിയം കിട്ടുള്ളൂ വില കുറയുകയാണെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നുള്ള പ്രീമിയം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് എപ്പോഴും വില ഒന്നും കൂടുത്ത കൂടാത്ത സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രീമിയം നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രീമിയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കപ്പം അത് മാക്സിമം വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളൂ ഹിസ് ലോസ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് അയാളുടെ ലോസ് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻ ഹോൾഡർ ഓപ്ഷൻ ഹോൾഡറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇത് ഇപ്പൊ ലോങ് പൊസിഷൻ ലോങ് സ്ട്രാഡലും ഷോർട്ട് സ്ട്രാഡലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രാങ്കളും മറ്റും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് 